வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதீன் தலைப்புச் செய்திகள் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திட்ட மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதா பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ததை விட வெகுவாக முன்னேறியுள்ளது இந்தியா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டுக்காக மத்திய அரசு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கான என்எல்சியின் புதிய துணை நிறுவனம் வர்த்தக செயல்பாடுகளை முறைப்படி தொடங்கியது பட்டியல் சரிபார்ப்பு பணிகளில் திமுகவினர் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இந்தியா வெற்றி பெற இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன் இலக்கு நிர்ணயித்தது நியூசிலாந்து வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் பேஜ் புயலாக வலுப்பெற்றது நாகை பாம்பன் உள்ளிட்ட ஒன்பது துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டது விரிவான செய்திகள் அகில இந்திய வானொலியில் தாம் மாதந்தோறும் நிகழ்த்தி வரும் மனதின் குரல் உரை நாட்டு மக்களிடையே பல்வேறு சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மாதாந்திர வானொலி நிகழ்ச்சி தொடர்பான விரிவான ஆய்வுகளை மக்கள் மேற்கொண்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மனதின் குரல் உரை எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை இக்னைட்டிங் கலெக்டிவ் குட்னஸ் என்னும் புத்தகம் எடுத்துரைத்திருப்பதையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்தியா பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலையை விட தற்போது வெகுவாக முன்னேறியுள்ளது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற கவுட்டிலியா பொருளாதார மாநாட்டில் பேசிய அவர் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் போது பல புதிய பிரச்சினைகள் உருவாகும் நிலையில் அரசு அவற்றை நிதானமாக பகுப்பாய்வு செய்து விவாதித்து முடிவெடுத்து வருவதாக கூறினார் வர்த்தகத் துறையில் உள்ள தலை சிறந்த நபர்கள் முன்கூட்டியே சிந்தித்து புதிய பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கி அவற்றுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பரிணாம அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை பின்பற்றுவதுடன் துணிச்சலான சிந்தனையுடன் பணியாற்றுவது அவசியம் என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் as weather patterns shift and often catastrophically so they can affect the nodes of production as well as the supply chains that emanate from them given the increasing frequency of such weather happenings this is now a risk that we need to build into our calculations the working of the global economy has itself added to the uh, to the concerning side of the ledger the last few years have this rising debt on resumption of imprudent choices unwise borrowings and opaque projects market volatility has been difficult for smaller economies with a narrow trade basket to handle those highly exposed to tourism or remittances have experienced the consequences of slowdowns very strongly 
International financial institutions have not been able to respond adequately, whether due to paucity of resources or lack of priority. பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய நேரடி பாதிப்புகள் சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் எதிரொலிக்கும் போது அதற்கும் உரிய தீர்வு காண்பது அவசியம் என்றார் பருவநிலை மாறுபடும் போது உற்பத்தி மற்றும் விநியோக சங்கிலியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களையும் கவனமாக கையாள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் துர்கா பூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றி அறியாமைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு உண்மை ஆகியவற்றின் அடையாளமாக துர்கா பூஜை பண்டிகை விளங்குகிறது என்று திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் பல வடிவங்களில் வணங்கப்படும் துர்கை அன்னை நாசக்கார மற்றும் பிளவை ஏற்படுத்தும் சக்திகளை தடுத்து நிறுத்தும் வலிமையை நமக்கு வழங்குகிறார் என்றும் கூறியுள்ளார் தேச கட்டமைப்பில் பெண்களை சமமான கௌரவத்திற்குரிய கூட்டாளிகளாக்கி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் துர்கா பூஜை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் இதேபோல் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தங்கர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் துர்கா தேவியின் அருள் மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் சரியான பாதையில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து எதிர்மறையான விஷயங்களை முறியடிக்கும் வகையில் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் துர்கா அன்னை அனைவருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையையும் கிடைக்க ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் நவராத்திரி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் பல்வேறு நகரங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் கார்பா நடனங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன அசாம் மாநில தலைநகர் குவஹத்தியில் ஏராளமான பெண்கள் தீபம் ஏற்றி துர்கா தேவியை வழிபட்டனர் மகா அஷ்டமியை முன்னிட்டு கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற துர்கா பூஜையில் அம்மாநில ஆளுநர் ஆனந்தா போஸ் கலந்து கொண்டார் ஜம்மு காஷ்மீரில் மாதா வைஷ்ணவி தேவி ஆலயம் நவராத்திரியை முன்னிட்டு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது கொல்கத்தாவின் பல இடங்களில் துர்கா தேவி சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் பிறந்த நாளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் மிகச்சிறந்த நிர்வாகியான அமைச்சர் அமித்ஷா இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் கூட்டுறவுத்துறையை வலுப்படுத்துவதற்கும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை அளித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பாஜகவை வலுப்படுத்துவதில் அவரது பங்கு பாராட்டுக்குரியது என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இதேபோல் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் எங்கள் சாணக்கியருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறியுள்ளார் ஒவ்வொரு நாளும் தனது சிந்தனையாலும் உழைப்பாலும் கட்சியை அடுத்தடுத்த உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்பவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு தமிழக மக்கள் சார்பில் தமது அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தீராத காஷ்மீர் எல்லை பிரச்சினை முதல் கன்னியாகுமரி வரை அகண்ட பாரதத்தை அரசியல் சாணக்கியத்துடன் முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு சென்ற தங்களது வழிகாட்டி அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறியுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மத்திய அரசு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் ஆயக்குடி பகுதியில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் சேவை அமைப்பான அமர் சேவா சங்கத்தின் சூரிய ஒளி மின்திட்டங்கள் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை தொடங்கி வைத்த மத்திய அமைச்சர் அங்கு நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் நடனத்தையும் கண்டு ரசித்தார்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் எல் முருகன் மாற்றுத்திறனாளிகள் சுய தொழில் தொடங்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுவதுடன் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மேம்படுவதற்கும் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக கூறினார் முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய சிகிச்சைக்கு பிறகு அமர் சேவா சங்கத்தின் உதவியுடன் பல்வேறு பயிற்சிகளை பெற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கிராண்ட் எய்டாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாய் இந்த நிதியாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரையும் திவ்யாஞ்சன் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷல் கிட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் பர்சனுடைய மேம்பாட்டுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மத்திய அரசாங்கத்தில் நம்மளுடைய திட்டமானவர்கள் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் என்பதையும் ஒரு இடத்துல சொல்லிக்கொண்டு அமர் சேவா சங்கத்தின் நிறுவன தலைவர் பத்மஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணன் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இயக்கத்தினரிடையே ஏற்பட்டுள்ள போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாலஸ்தீன மக்களுக்கு இந்தியா மருந்து மற்றும் நிவாரண உதவிகளை அனுப்பியுள்ளது சுமார் ஆறரை டன் மருந்து பொருட்கள் மற்றும் முப்பத்தி இரண்டு டன் அளவிலான நிவாரண பொருட்களுடன் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான சி பதினேழு ரக விமானம் ஒன்று தில்லியை அடுத்த ஹிண்டன் விமானப்படை தளத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த சிறப்பு விமானம் எகிப்தை சென்றடைந்தது இந்த விமானத்தில் உயிர் காக்கும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கான மருந்துகள் தற்காலிக கூடாரங்கள் படுக்கை பிரிப்பு தார்பாலின் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு மாத்திரைகள் மற்றும் சானிடரி நாப்கின் உள்ளிட்டவை பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன சிறப்பு விமானத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் நிவாரணப் பொருட்கள் எகிப்து மற்றும் காசா இடையேயான ரஃபா எல்லை வழியாக பாலஸ்தீனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் என்று விமானப்படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இஸ்ரேலிலிருந்து இந்தியர்களை தாயகம் மீட்டு வருவதற்கான ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் கீழ் ஆறாவது விமானம் இஸ்ரேல் தலைநகர் டெல் அபி விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு இந்தியா வந்து கொண்டிருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக ஊடக பதிவில் காசா பகுதியில் உள்ள ஹமாஸ் அமைப்பினர் இஸ்ரேலிய நகரங்களை குறிவைத்து நடத்தும் தாக்குதலில் இஸ்ரேலை பத்திரமாக அழைத்து வருவதற்காக ஆபரேஷன் அஜய் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்துள்ளார் மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகத்திற்கு உட்பட்ட நவரத்னா பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனம் தனது வர்த்தக செயல்பாடுகளை முறைப்படி தொடங்கியுள்ளது காற்றாலை சூரியசக்தி உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சார உற்பத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்காக இந்த புதிய நிறுவனம் பிரத்யேகமாக உள்ளது இந்நிறுவனத்தின் தலைவர் பிரசன்னகுமார் மோட்டுப்பல் இந்நிறுவனத்தின் தலைவர் பிரசன்னகுமார் மோட்டுப்பள்ளி தலைமையில் நடைபெற்ற அதன் முதல் இயக்குநர்கள் கூட்டத்தில் நிறுவனத்தின் இலச்சனை மற்றும் மேலாளர் அளவிலான நியமனங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் நிலக்கரி அல்லாத எரிசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலையில் இந்த புதிய நிறுவனம் அதனை ஈடுகட்டும் விதமாக அமையும் என்றும் பிரசன்னகுமார் மோட்டுப்பள்ளி கூறியுள்ளார் நைஜல் என்ற இந்த புதிய நிறுவனம் வருகிற இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஆறு ஜிகாவாட் அளவிலான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ளவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே முன்னோடியாக ஒன்பது ஆண்டுகளில் நூறு சதவீத வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்து இருபத்து இருபத்தி மூன்று நிதியாண்டில் நூற்று இருபத்தி ஏழு பில்லியன் அளவிற்கு டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை நாளொன்றுக்கு முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் வரலாறு காணாத அளவில் வேகமாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கும் பணி கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டன செயற்கைக் கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதில் முன்னோடியாக சாதனை முப்பத்தி நான்கு நாடுகளில் நானூற்று முப்பத்தி ஒரு செயற்கைக் கோள்கள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டன உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய ஸ்டார்ட் அப் துவக்க சாதனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று வரை மொத்தம் தொன்னூத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் துவக்கப்பட்டுள்ளன உலகின் மிகப்பெரிய நிதி சேர்க்கை முன்முயற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட பிரதம மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் வாயிலாக வங்கிக் கணக்கு இல்லாதவர்களுக்கு புதிதாக நானூற்று தொன்னூற்று ஏழு மில்லியன் வங்கிக் கணக்குகள் துவக்கப்பட்டன
செய்திகள் தொடர்கின்றன நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் இசை ஞானம் அறிவு கலை மற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றின் தெய்வமான சரஸ்வதி தேவிக்கு நன்றி செலுத்திடும் வகையில் நாடு முழுவதும் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பக்தி உணர்வோடு கொண்டாடப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் நல்லறிவு திறன் மகிழ்ச்சி மற்றும் அனைத்து வளங்களும் நம் அனைவரின் வாழ்விலும் பெற்றிட இந்த நவராத்திரியில் நாம் வணங்கும் இறை சக்தி அருள் புரியட்டும் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு மற்றும் புதிய வாக்காளர் சேர்த்தல் பணிகளில் திமுகவினர் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அக்கட்சித் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருவண்ணாமலையில் திமுக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தல் தான் திமுகவிற்கு திருப்பு முனையாக அமைந்ததாக குறிப்பிட்டார் மேலும் தமது உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் பயண திட்டத்தையும் திருவண்ணாமலையில் இருந்து தொடங்கியதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றிக்கு முக்கிய பொறுப்பு என்று குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் தமது ஆற்றலின் ரகசியத்திற்கு திமுக தொண்டர்களே காரணம் என்றும் கூறினார் முந்தைய அஇஅதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகளில் தமிழக நலன் பறிகொடுக்கப்பட்டதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் சமூக ஊடகங்களில் செய்யப்படும் விமர்சனங்களில் தனி நலனை விட பொது நலன்தான் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் நேற்று சமூக வலைதள தன்னார்வலர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறை சொல்கிறவர்கள் அவதூறு பரப்புபவர்கள் பழி சுமத்துபவர்களுக்கு சரியான பதிலை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறினார் இராணுவத்தின் முன்கள வீரர்களைப் போல் கட்சியின் முன்கள வீரர்களாக பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார் சிறுபான்மை மக்களை பாதுகாக்கும் உண்மையான இயக்கமாக அஇஅதிமுக திகழ்கிறது என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அஇஅதிமுகவில் இணையும் விழாவில் பேசிய அவர் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை பாதுகாக்கும் இயக்கம் அஇஅதிமுக தான் என்றார் கடந்த காலங்களில் அஇஅதிமுக சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி என்ற தோற்றத்தை திமுக உருவாக்கியதாக குறிப்பிட்ட அவர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு சிறு பிரச்சனை கூட ஏற்படாமல் பார்த்து கொண்டதாக தெரிவித்தார் அதிமுகவை பொறுத்தவரை சாதி மத பாகுபாடு கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார் யாரும் யாருக்கும் அடிமையில்லை என்பதையே அஇஅதிமுக எப்போதும் பின்பற்றி வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் திமுகவினர் தங்களது முதல் எதிரியாக பாஜகவை பார்க்க தொடங்கி இருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் கொடிக்கம்பம் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பாஜக பிரமுகர் வினோத்தின் இல்லத்திற்கு சென்று ஆறுதல் கூறிய பெண் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டிய திமுக அரசு பாஜகவை எதிரியாக பார்ப்பதாக தெரிவித்தார் கொடிக்கம்பம் போன்ற விவகாரங்களில் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தேர்தல் காலத்தில் சந்திக்கும் வரை இதுபோன்ற போட்டிகளை ஜனநாயகத்தில் தவிர்க்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார் நீட் தேர்வை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள நிலையில் அந்த தேர்வுக்கு எதிராக திமுகவினர் நடத்தும் கையெழுத்து இயக்கத்தை மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார் ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ள திமுக மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் பழைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் அவங்க சாதனையை சொல்லி ஓட்டு கேட்க முடியாது நாங்கள் முப்பது மாசத்தில் செஞ்சிருக்கோம் முப்பத்தி ரெண்டு மாசத்தில் செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மறுபடியும் நீட்டை கேட்டு தூக்கிட்டு வருவாங்க அப்புறம் இந்தியா ஒழிக்கிறான்னு கிளம்புவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு விஷயத்தை தாண்டி திமுக எப்பவும் சிந்தித்தது கிடையாது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டை அடுத்த கோழிக்கால் நத்தம் பகுதியில் மாவட்ட நேரு இளைஞர் மையம் மற்றும் சிலம்ப பயிற்சி மையம் சார்பில் என் மண் என் தேசம் அமிர்த கலச பேரணி நடைபெற்றது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக இன்னுயிரிந்த வீரர்களை நினைவு கூறும் விதமாக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் மண் சேகரிக்கப்பட்டு தில்லியில் உள்ள தேசிய போர் நினைவிடத்தில் ஒன்றாக கலக்கப்பட்டு மரக்கன்றுகளுடன் கூடிய தோட்டம் அமைக்கப்பட உள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக கோழிக்கால் நத்தத்தில் நடைபெற்ற அமிர்த கலச மண் சேகரிப்பு பணியில் அஞ்சல் துறையுடன் இணைந்து மாணவ மாணவியர் விழிப்புணர்வு ஊர்வலமாக சென்று நெசவாளர் காலனி உள்ளிட்ட இடங்களில் புனித மண் சேகரித்தனர் 
அதனைத் தொடர்ந்து என் மண் எனது தேசம் விழிப்புணர்வு சிலம்பம் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன ஆன்மீகம் மற்றும் சுற்றுலா தலமான காஞ்சிபுரம் மாநகரில் முக்கிய சாலையோரங்களில் ரோஸ் நிற சுகாதார கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கோவில் வழிபாடு மற்றும் பட்டுச்சேலை வாங்க வரும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் இந்த கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மக்கள் அதிகம் கூடும் காந்தி சாலை காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் இந்த கழிப்பறைகள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரோட்டரி சங்க கவர்னர் பரணிதரன் கூறியுள்ளார் பொதுமக்களின் வரவேற்பினை பொறுத்து மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் நகரின் பிற பகுதிகளிலும் இத்தகைய நவீன கழிப்பறைகள் வைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரையை அடுத்த ஊத்தங்குடியில் மாநில அளவிலான இறகு பந்து போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இதில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த நூற்று இருபது அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன மதுரை மாநகர் மாவட்ட பாஜக பொதுச் செயலாளர் ராஜ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராம ஆகியோர் போட்டியை முறைப்படி தொடங்கி வைத்தனர் பொதுப் பிரிவு முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கும் மேற்பட்டோர் கலப்பு இரட்டையர் மற்றும் பெண்கள் பிரிவு என்று போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன இதில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது இந்திய இராணுவத்தின் நான்காண்டு கால குறுகிய கால பணியான அக்னிவீர் திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டு சியாச்சின் பனிமலை பகுதியில் பணியாற்றி வந்த வீரர் கவாத் அக்ஷய் லக்ஷ்மண் பணியின் போது உயிரிழந்தார் இராணுவத்தின் ஃபயர் அண்ட் ஃபியூரி காப்ஸ் பிரிவில் பணியாற்றி வந்த கவாத் அக்ஷய் லக்ஷ்மண் மறைவுக்கு அந்த படைப்பிரிவு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது அவர் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறும் காலம் வரையிலான சம்பளம் மற்றும் காப்பீடு உள்ளிட்ட இதர உதவித் தொகைகள் அவரது குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அக்னிவீர் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின் பணியின் போது உயிரிழக்கும் முதல் அக்னிவீரர் கவாத் அக்ஷய் லக்ஷ்மன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஹமாஸ் இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக லெபனானைச் சேர்ந்த ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் இஸ்ரேல் மீது போர் தொடுத்தார் அது அந்த அமைப்பினருக்கும் லெபனான் நாட்டுக்கும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு எச்சரித்துள்ளார் காசா பகுதியில் தற்போது நடைபெற்று வரும் போர் இஸ்ரேலுக்கு வாழ்வா சாவா போராட்டம் என்றும் அவர் இஸ்ரேல் படையினரிடம் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே இஸ்ரேலிய ராணுவம் காசா பகுதியில் இன்று குண்டுமழை பொழிந்தது இந்த வான் தாக்குதலின் போது ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்லாமிக் ஜிகாத் அமைப்புகளின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கொல்லப்பட்டதாகவும் இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன காசா நகரின் தெற்கு பகுதியான கானியூனிஸ் பகுதியில் இஸ்ரேலிய படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் பதினோரு பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக பாலஸ்தீனிய மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் அமைப்பு இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் எகிப்தின் கெய்ரோ நகரில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய எகிப்து அதிபர் அப்தல் ஃபத்தா அல் சிசி காசா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மனித பேரழிவை முடிவுக்கு கொண்டுவர ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன மக்களிடையே அமைதி நிலவுவதற்கான வழியை கண்டறிய வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பாலஸ்தீன அதிபர் மஹமூத் அப்பாஸ் பாலஸ்தீனியர்கள் தங்களது நிலத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டார்கள் என்று உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்த கூட்டத்தில் ஜோர்டான் கத்தார் இத்தாலி ஸ்பெயின் பிரிட்டன் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் இருப்பினும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகள் இதில் பங்கேற்கவில்லை இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான துர்கா பூஜை பங்களாதேஷில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்நாட்டின் சில்லட் அருகே உள்ள ஜான்பூர் கிராமத்தில் உள்ள சக்தி பீடமான மகாலட்சுமி கோவிலில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது புராண இதிகாசங்களின்படி சக்தி தேவியின் கழுத்து பகுதி இங்கு விழுந்ததாக கருதப்படுவதால் உலகில் உள்ள ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து கோவில் அருகே உள்ள சில்லட் நகருக்கு நேரடி விமான போக்குவரத்து இருப்பதுடன் ரயில் மற்றும் பேருந்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் தரம்சாலாவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்தியா நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது இப்போட்டியில் இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்ததை அடுத்து நியூசிலாந்து அணி முதலில் களமிறங்கியது அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் டேரி மிச்சல் நூற்று முப்பது ரன் எடுத்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார் மற்றொரு வீரரான ரச்சின் ரவீந்திரா எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தார் நியூசிலாந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று ரன் எடுத்திருந்தது
இதையடுத்து இருநூற்று எழுபத்து நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்தியா நாற்பத்தி எட்டாவது ஓவரில் இருநூற்று எழுபத்து நான்கு ரன் எடுத்து நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது அதிகபட்சமாக விராட் கோலி தொன்னூற்று ஐந்து ரன் எடுத்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார் அணித் தலைவர் ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி ஆறு ரன்னும் ரவீந்திர ஜடேஜா முப்பத்தி ஒன்பது ரன்னும் எடுத்தனர் இந்த வெற்றியின் மூலம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியா நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் புள்ளிகள் பட்டியலிலும் இந்தியா முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே சென்னையில் நாளை நடைபெறவுள்ள உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை காண வரும் ரசிகர்களுக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது போட்டியை காண வரும் பார்வையாளர்கள் யாரும் கைப்பை முதுகில் தொங்கவிடும் பைகள் கேமரா செல்போன் சார்ஜர் பவர் பேங்க் குடை ஹெல்மெட் சிகரெட் லைட்டர் புகையிலை பொருட்கள் தண்ணீர் பாட்டில்கள் உணவு பொட்டலங்கள் மற்றும் பேனர்கள் மின்னணு சாதனங்கள் எதையும் சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்குள் எடுத்து வர அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க கௌரவ செயலாளர் பழனி அறிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு அதிதீவிர புயல் சின்னமாக தீவிரமடைந்துள்ளது தேஜ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் மேற்கு மத்திய மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் தீவிர புயல் சின்னமாகவும் மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வாகவும் நிலை கொண்டுள்ளது அரபிக்கடல் பகுதியில் அதிதீவிர புயலாக நிலை கொண்டுள்ள தேஜ் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருவதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஓமன் நாட்டின் சலாலா நகருக்கு தெற்கு தென்கிழக்கே ஐநூற்று நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் ஏமன் நாட்டின் அல்கைடா நகருக்கு ஐநூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தென்கிழக்காகவும் மையம் கொண்டுள்ளது இது வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து ஏமன் மற்றும் ஓமன் கடற்பகுதிகள் இடையே வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி கரையை கடக்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினம் எண்ணூர் பாம்பன் காட்டுப்பள்ளி புதுச்சேரி காரைக்கால் மற்றும் தூத்துக்குடி துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கொண்டிருப்பதை அடுத்து மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று இந்திய கடலோர காவல்படையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் ஆந்திர மாநிலத்தை ஒட்டிய கடற்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட கடலோர காவல்படையினர் கப்பலில் இருந்தபடியே ஒலிபெருக்கி மூலம் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர் தற்போதைய வானிலை நிலவரம் மற்றும் மீனவர்கள் கரை திரும்ப வேண்டியதன் அவசியத்தையும் கடலோர காவல்படையினர் எடுத்துரைத்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்